。究竟持有綠債嘅投資者應該要係點樣佈置呢？唔係上星期上市嘅綠色債券，雖然啊係獲得超額認購，不過表現啊就相當令人失望。喺上市當日嘅收市價係九十九個七，咁每手帳面啦係蝕三十蚊嘅。而假如抽中五手嘅話咧，未扣除手續費就要蝕一百五十蚊啦。唔就因為我自己啦，都有抽咗三手嘅綠債啊，而見到有唔少人問到我要點樣去到部署好啊，咁所以啦就簡單整咗呢一條影片去到分享我最新嘅投資部署啦，同埋我嘅睇法嘅。Hello， 大家好，我係 Graham， 歡迎你嚟到我嘅 YouTube channel。如果想了解更多關於個人理財同埋投資嘅知識，歡迎大家去 subscribe。受美國加息環境嘅影響底下，呢一次綠債嘅回報，因為比起其他類型嘅債券低，咁所以綠債嘅債價啦都面臨一定嘅壓力。咁就例如以美國兩年期國債嘅利率，依家啦都高過二點五釐，咁所以綠債嘅吸引力啦就相對冇咁高啦。好，咁簡單講完綠債潛水嘅原因啦，就再講下我認為投資者要點樣佈置啦。我就將我嘅意見啦，就分為兩個唔同類型嘅投資者嘅。第一啦，就係用孖展抽綠債嘅投資者。咁簡單嚟講啦，就係向銀行或者證券商去到借錢抽綠債嘅，咁令投資者係唔需要自己撳荷包去到抽。咁就因為普遍孖展嘅利息啦，最少都講緊要係五厘以上嘅，而綠債嘅回報只係保底二點五厘嘅啫，咁一定係唔著數嘅。咁所以用孖展抽嘅投資者啦，就要決定去唔去補倉啦。咁如果決定係唔入錢補倉嘅話咧，就應該要盡快賣出，避免俾額外嘅利息。咁但係如果想繼續持有嘅話咧，就要盡快入錢落你嘅銀行或者證券商，去到停止俾高成本嘅利息。第二就係、是、用現金抽綠債嘅投資者啦。如果投資者一開始只係想抽完之後喺上市之後嗰幾日賣出賺少少嘅話咧，咁就要問一下自己想點樣做啦。因為我諗短期內啦，外圍加息嘅情況會繼續升温啊，綠色嘅價格就應該比較難上翻去一百蚊嘅成本價。咁所以，假如係急住用呢一筆錢，或者係唔想等三年咁長嘅話咧，咁就可以選擇喺較高個位置賣出，輸少少離場嘅。不過，如果唔介意等嘅話咧，就可以選擇持有至債券嘅到期日，咁即係大約三年嘅時間。咁到時啦，除咗係可以喺每半年收到利息之外咧，咁到時喺債券嘅到期日，政府啦仲會俾翻一百蚊嘅本金俾你嘅，咁變咗咧你就唔需要輸錢啦。不過要留意機會成本 （opportunity cost） 嘅考慮因素，投資者會唔會可以用到綠債嘅錢去到賺更高嘅回報呢？咁嚟緊下星期嘅影片啦，我就會同大家去到分享一啲同綠債類型嘅投資啊，咪去到俾其他值得考慮嘅投資選擇俾大家去到參考嘅。希望今日嘅影片都幫到大家啦。咁最後，如果大家係有興趣知道我自己嘅私人投資組合同埋最新嘅投資部署，都歡迎大家去 join 我嘅 Patreon 去攞更加多獨家嘅資訊嘅。詳細嘅資料可以去翻下面嘅 description 參考。多謝大家收睇啊！希望大家可以 like 我條片啦 ，subscribe 我嘅 YouTube channel， 同埋 follow 我嘅 IG 同埋 Facebook account。好，今集時間差唔多啦，下集繼續和你賺。